আসসালামু আলাইকুম প্রিয় মালয়েশিয়ান প্রবাসী ভাই ও বোনেরা কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি তো আজকে যে ভিডিও নিয়ে আসছি সেই ভিডিওতে শেয়ার করব গতকালকে আমি একটি ভিডিও আপডেট দিয়েছিলাম অর্থাৎ পঁচিশে মে যে ভিডিও আপডেট দিয়েছিলাম সেখানে অনেকেরই অনেক কমেন্ট আসছে তো আসলে সকলের কমেন্ট রিপ্লাই করতে পারেনি তো কিছু কমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ যে কমেন্ট করা হয়েছে যে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব যে কমেন্ট প্রশ্ন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে ইতিপূর্বে কিন্তু আমি অনেক ভিডিওতে বলেছি তারপরও হয়তো অনেকে ভিডিও ফুল না দেখার কারণে কিন্তু তারা আবার এই কমেন্টগুলো করে থাকেন তারপরও যারা নতুন প্রশ্ন করেছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিও তো আশা করি এই ভিডিওটি আপনারা সম্পূর্ণ দেখবেন দেখলে আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন তো যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়ার ট্যুরিস্ট বিষয়ে আসছে ট্যুরিস্ট বিষয়ে আসছে বা স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছে এসে হয়তো কিছুদিন কাজকর্ম করছে কাজকর্ম করার পরে অবৈধ হয়ে গেছেন তো এখন কি তারা দেশে যেতে পারবেন কি না এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন এবং অনেকেই আছেন লকডাউনে তাদের বিচার ম্যাথ শেষ হয়ে গেছে যারা কলিং আসছিলেন নতুন করে দুই হাজার ষোলো দুই হাজার সতেরো কলিং আসছিলেন তাদের বিচার ম্যাথ শেষ হয়ে গেছে এবং তারা হয়তো অনেকেই এখন দেশে চলে যেতে চাচ্ছেন তো মালয়েশিয়া থাকবেন না বিচার প্রসেসিং করবেন না তারা কি দেশে যেতে পারবেন আরও যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসছে সবচাইতে আসলে আবারও একটি নতুন করে সেই পুরনো সুর আবার আসছে সেটা হচ্ছে কলিং বিষয় নিয়ে তো একটি সংবাদ প্রচার করা হয়েছে মালয়েশিয়া যে পাম বাগান অর্থাৎ প্লান্টেশন বিষয় পাঁচ লক্ষ শ্রমিকদের প্রয়োজন এ নিয়ে একটা সংবাদ প্রচার হয়েছে তো অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে ভাই কথাটা সত্য কি না মালয়েশিয়া কি আসলে আবার কলিং বিষয়ে লোক নিবে তো এই সকল বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন তো আপনি যদি আমার এই চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন মালয়েশিয়ার তথ্যবিধি সংবাদ পাওয়ার জন্য পাশে দেখা যে বেল আইকনটি আছে অবশ্যই ক্লিক করে রাখবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ হে দেয় সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড অলসো প্রেস দিস বেল আইকন So you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. তো প্রিয় প্রবাসী ভাই ও বোনেরা যে বিষয় নিয়ে আসছিস সে বিষয়ের প্রথমত যে আপনারা কমেন্টগুলো করেছেন যে প্রশ্নগুলো করেছেন তার মধ্যে হচ্ছে স্টুডেন্ট বিষয় বা ট্যুরিস্ট বিষয় মালয়েশিয়া আসছে আসার পরে তারা অবৈধ হয়ে গেছে এখন তারা দেশে যেতে চাচ্ছে তো অবৈধ যে বিষয় হোক না কেন যদি আপনি মালয়েশিয়া এসে অবৈধ হয়ে যান অর্থাৎ স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছেন স্টুডেন্ট বিষয়ে আসার পরে আপনার তো এক বছর মেয়াদ ছিল এক বছর মেয়াদে আপনি হয়তো স্টুডেন্টে পড়াশোনা করেননি কাজকর্ম করছেন কিন্তু বিচার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে হয়তো বিচার প্রসেসিং করতে পারেননি অবৈধ হয়ে আসছেন কেউ হয়তো এক বছর দুই বছর তিন বছর কেউ ছয় মাস এরকম অবৈধ হয়ে আসছেন তো অনেকে ট্যুরিস্ট বিষয় এসেও কিন্তু এখানে কাজকর্ম করছেন তারও অবৈধ হয়ে গেছেন তো তাদের জন্য একটা আমি উপদেশ দিব সেটা হচ্ছে আপনার যদি মূল পাসপোর্ট থাকে এবং সেই পাসপোর্টে ছয় মাস মেয়াদ থাকতে হবে তাহলে অবশ্যই আপনি বাংলাদেশ হাই কমিশনের যোগাযোগ না করে ইমিগ্রেশন থেকে স্পেশাল পাস সংগ্রহ করে এবং টিকিট করতে হবে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশনের যে নিয়ম অনুসারে যে জরিমানা হবে সে জরিমানা দিয়ে আপনাকে দেশে যেতে হবে তো অনেকেই বলতেছেন যে স্পেশাল পাস কি সবসময় চালু স্পেশাল পাস বাই সবসময় চালু থাকে শুধু মালয়েশিয়া সরকার জরিমানা মৌকুফ করে কখনো কখনো এখন কিন্তু ঘোষণা আসেনি জরিমানা মৌকুফ করা হয়েছে সকলে দেশে যেতে পারবেন এ ধরনের ঘোষণা এখন পর্যন্ত আসেনি তো লকডাউন তুলে নেওয়ার পরে যদি কোনো ঘোষণা আসে তাহলে অবশ্যই জানাবো আর যদি কোনো ঘোষণা না আসে তাহলে অবশ্যই আপনাকে পূর্বের নিয়ম অনুসারে আপনাকে দেশে যেতে হবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আরেকটির যে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে লকডাউনে বিশ্বাস ম্যাথ শেষ হয়ে গেছে তো আমি বিশ্বাস করব না আমিও দেশে যেতে চাচ্ছি তো ভাই আমি যে কথাটি বলছি একই কথা আপনি যদি বিশ্বাস প্রসেসিং না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনি দেশে যেতে পারবেন স্পেশাল পাস করে তো এক্ষেত্রে আপনার জরিমানা অবশ্যই দিতে হবে জরিমানা যতটুকুই হোক না কেন আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে তারপর আপনি দেশে যেতে পারবেন আরেকটি যে প্রশ্ন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ থেকে যারা আসতে চাচ্ছেন বিশাল ম্যাচ শেষ হয়ে গেছে তারা কি আসতে পারবেন কি না বাংলাদেশ থেকে যারা আসবেন যারা ছুটিতে গিয়েছিলেন তাদের বিশাল মাছ শেষ হয়ে গেলে এখন আপনি হয়তো আপনার কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন যে তারা কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে আপনাকে নিয়ে আসতে পারবে কি না মালয়েশিয়া সরকার থেকে এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো ঘোষণা আসেনি যে 
যারা ছুটিতে গেছে তাদের বিশাল মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তারা আসতে পারবে কি পারবে না এই ধরনের এখন পর্যন্ত কোনো সংবাদ প্রচার করা হয়নি তো যাদের বিশাল মেয়াদ আছে বাংলাদেশে আসছেন তারা প্রবেশ করতে পারবে পয়লা জুন থেকে কিন্তু এয়ারপোর্ট খুলে দেওয়া হবে আন্তর্জাতিকভাবে তো সেখানেও কিন্তু অনেক নিয়মকরণ আছে আমি ইতিপূর্বে ভিডিওগুলো দিয়েছি হয়তো আপনারা অনেকে দেখেছেন আর বলতে চাচ্ছি না তো না দেখে থাকলে পূর্বের ভিডিওগুলো দেখবেন এখন আসে মূল বিষয় যে প্রশ্নটি আমাকে করেছেন অনেকেই কল করেছেন কল করে জানতে চেয়েছেন যে ভাই একটা সংবাদে দেখলাম মালয়েশিয়া কলিং বিষয়ে প্লান্টেশন বিষয়ে লোক নেবে পাঁচ লক্ষ এটা কতটুকু সত্যি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমি কিছুটা পিছু দিকে যাচ্ছি কিছু মালয়েশিয়া সরকারের যে দিক নির্দেশনা সেটা এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করি আজ থেকে এক মাস আগে মালয়েশিয়া কিছু রোহিঙ্গা তারা খুব আন্দোলন করেছিল মালয়েশিয়া তাদের কিছু দাবি দেওয়া ছিল সে সকল দাবি দেওয়া পূরণ করার জন্য তারা দাবি করেছিল এবং কিছু বিক্ষোভ করেছিল সে সকল রোহিঙ্গারা তো মালয়েশিয়া সরকার তাদের এই আন্দোলন দেখে তারা যে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে মালয়েশিয়া যে সকল রোহিঙ্গা আছে যারা কার্ড পাইছে মালয়েশিয়া যাদের কার্ড ছিল সে সকল কার্ডদারি রোহিঙ্গাদের মালয়েশিয়া যে কৃষি খাত এবং প্লান্টেশন খাতে তারা এ সকল শ্রমিককে নিয়োগ দেবে কাজ করার জন্য কিন্তু সে সকল রোহিঙ্গারা তারা যে আন্দোলন করেছে যে বিক্ষোভ করেছে সে কারণে মালয়েশিয়ার যে লোকাল আছে যারা লোকাল ছিল তারা খুবই রাগ হয়েছিল তাদের প্রতি এবং সেজন্য মালয়েশিয়া সরকার তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল আপনারা সকলে জানেন তাদেরকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে তো মালয়েশিয়া সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে এগ্রিকালচার এবং প্লান্টেশন খাতে যে সকল মিয়ানমারের কার্ড আছে মালয়েশিয়া চলাফেরার ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হবে এই সমস্ত কাজ করার জন্য সেটা তো আর হলো না কারণ তারা যে আন্দোলন করেছিল তাদের আন্দোলনের কারণে তারা কিন্তু গ্রেপ্তার হয়েছে এবং সকল যারা এখানে অবৈধ আছে তাদেরকেও কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয়েছে মালয়েশিয়া সরকার পরবর্তীতে যে সিদ্ধান্ত নিল সেটা হচ্ছে যে সকল খাতে অর্থাৎ পাসার যেটা আমরা বাজার বলে থাকি মালয়েশিয়ান ভাষায় পাসার বলা হয় তো এই সমস্ত খাতে এখন এখানকার তরুণ তরুণী যারা আছে তারা কাজ করবে কোনো বিদেশি কাজ করতে পারবে না কোনো বাজারে তো সে অনুযায়ী কিন্তু কিছুদিন আগে সেলাম পাসার থেকে যে সকল অবৈধ প্রবাসীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেখানে কিন্তু এখন তরুণ তরুণীদের ইন্টারভিউ নিচ্ছে কাজ করার জন্য এবং সেখানে কোনো অবৈধ প্রবাসী কাজ করতে পারবে না মালয়েশিয়া সরকার থেকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে যদি কোনো নিয়োগকর্তা সেখানে কোনো কর্মী নিয়োগ করে অবৈধ প্রবাসী তাহলে তার সেই লাইসেন্স বাতিল ঘোষণা করা হবে তো আসলে এই এই যে কথাগুলো আপনাদের বলছি এর কথার পরিপ্রেক্ষিতে এখন আসতেছি প্লান্টেশন প্লান্টেশন হয়তো অনেকে বুঝেন না যে প্লান্টেশন কী কাজ প্লান্টেশন হচ্ছে মালয়েশিয়া পাম বাগানে যে কাজগুলো করা হয় তো মালয়েশিয়া অবৈধ প্রবাসীদের যে ধরপাকড় চলছে এবং অনেক বৈধ প্রবাসীরাও কিন্তু দেশে চলে গেছে অবৈধ প্রবাসীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে যার কারণে মালয়েশিয়া এখন কিন্তু শ্রমিকের একটা সংকট হয়ে পড়ছে যে বেশিরভাগই এখন শ্রমিক সংকট হচ্ছে এগ্রিকালচার এবং প্লান্টেশন ক্ষেত্রে এই দুই সেক্টরে কিন্তু এখন শ্রমিকের বড় চাহিদা তো এই জন্য মালয়েশিয়া যে প্লান্টেশনের যে বড় বড় যে কোম্পানিগুলো আছে তারা একটি লিস্ট করেছে যে প্লান্টেশনে বর্তমানে পাঁচ লক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন তো পাঁচ লক্ষ শ্রমিক নেই এখন আছে মাত্র হয়তো দুই লাখেরও কিছু বেশি তো মালয়েশিয়া যে প্লান্টেশনের কোম্পানিগুলো আছে তাদের এই খাতে এখন প্রচুর পরিমাণ শ্রমিকের প্রয়োজন যদি শ্রমিক তারা সময় মতো ব্যবহার না করতে পারে এই প্লান্টেশন খাত ভবিষ্যতে হয়তো আরও দুরবস্থা হতে পারে তো মালয়েশিয়া সরকার এখন চিন্তা আপনা আছে যে লকডাউন শেষ হলে তারা হয়তো নতুন করে আবার আলাপ আলোচনা করবে মিটিং করবে যে এই খাতে শ্রমিক কিভাবে পূরণ করা যায় সেই দিক বিবেচনা করে তারা হয়তো একটা সিদ্ধান্ত নেবে এবং কৃষি খাতে যে শ্রমিকের প্রয়োজন সেখানে কিন্তু আগে অবৈধ প্রবাসী প্রচুর পরিমাণে কাজ করতো সেখানে কিন্তু এখন শ্রমিকের খুব চাহিদা তো সে খাতেও তারা শ্রমিক পূরণ করবে এখন কিভাবে পূরণ করবে বাংলাদেশ থেকে আনবে না নেপাল থেকে আনবে না কি করবে সেটা পরবর্তী হয়তো লকডাউন শেষ হলে তারা নতুন করে আবার মিটিংয়ে বসবে তখন হয়তো কোনো দেশ থেকে তারা নতুন করে চুক্তি করবে কলিং বিষয়ে লোক আনার জন্য তো আশা করি আমার কথাগুলো বুঝতে পারছেন এই ছিল আপনাদের আজকের এই তথ্য আরেকটা বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করি সেটি হচ্ছে পয়লা জুন থেকে যেহেতু মালয়েশিয়া এয়ারপোর্ট খুলে দেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে যারা মালয়েশিয়া আসতে চাচ্ছেন তো এখন থেকে আপনারা হয়তো প্রস্তুতি নিতে পারেন যারা বাংলাদেশে আসেন ছুটি থেকে আসেন যারা মালয়েশিয়া প্রবেশ করবেন তো অনেকে আসেন এখন প্রস্তুতি নিয়ে নেন কারণ হয়তো পরবর্তীতে যখন আপনি আসার 
আমরা পিশার ম্যাটও হয়তো একটু কাছাকাছি শেষ হয়ে আসবে তো এখন থেকে আমরা প্রস্তুতি নেন মালয়েশিয়ার যে অ্যাম্বাসি আছে বাংলাদেশের সেখানে আপনারা আপনাদের যে পেমেন্টগুলো আছে সেগুলো পেমেন্ট করবেন এবং যে ফিগুলো আছে সেগুলো পেমেন্ট করবেন সেখান থেকে অ্যাগ্রিমেন্ট এবং অনুমোদন পত্রগুলো আগে থেকে সংগ্রহ করে রাখুন যেন মালয়েশিয়া খুব দ্রুতভাবে আপনারা প্রবেশ করতে পারেন আর একটি প্রশ্ন আপনারা করেছেন যে ভাই করেছেন তিনি যে প্রশ্নটি করেছেন সেটি হচ্ছে রানিং বিশ্বা এক্সপায়ার ডেট শেষ হওয়ার পর কতদিন পর বিশা লাগাতে পারব এ বিষয়ে জানতে চেয়েছেন আসলে মালয়েশিয়ার নিয়ম অনুসারে আইন অনুসারে রানিং বিশা শেষ হওয়ার পরে কিন্তু বিশা প্রসেসিং করার কোনো নিয়ম নেই অর্থাৎ আপনার রানিং বিশা থাকা অবস্থায় মেয়াদ আছে এক মাস এই এক মাসের মধ্যে আপনার নতুন যে বিশা প্রসেসিং করবেন সেই বিশা আবার এক মাসের মধ্যে আপনার প্রসেসিং করতে হবে তো আপনি যে প্রশ্ন করেছেন রানিং বিশা মানে এক্সপায়ার ডেট শেষ হওয়ার পরে কখন করতে পারে যখন কোনো সমস্যা হয়ে যায় যেমন হয়তো আপনি মেডিকেল করছেন মেডিকেলের সমস্যা কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার বিশার মেয়াদও শেষ হয়ে গেছে তো আবার অনেকে আসছে টাকা পয়সা ম্যানেজ না করার কারণে হয়তো বিশার মেয়াদটা শেষ হয়ে গেছে তো এক্ষেত্রে আপনি যে কোম্পানিতে আছেন বা যে এজেন্টের আন্ডারে আছেন তারা একটা ফি জরিমানা দিবে আপনার যে ফিসা সেই নামে একটা জরিমানা দেবে ইমিগ্রেশনে জরিমানা দেওয়ার পরে আপনার জন্য একটা স্পেশাল পাস নিয়ে আসবে এক মাসের জন্য তো সেই পরবর্তী এক মাসের মধ্যেই আবার বিশা প্রসেসিং করা যায় এ হচ্ছে একটা নিয়ম তো হয়তো বিপদ আপদ না হলে কিন্তু এটা হয় না ভিসা থাকা অবস্থায় কিন্তু ভিসা প্রসেসিং করা হয়েছে সবচেয়ে উত্তম এবং মালয়েশিয়ার নিয়ম অনুসারে তো আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন তো বন্ধুরা আজকে যে কথাগুলো শেয়ার করলাম অবশ্যই আপনাদের এই কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে যদি আজকের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন এই চ্যানেলটি বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন মালয়েশিয়ার তথ্যবেদী সংবাদ পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই আগামীতে আবার আসবো নতুন কোনো তথ্য নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করে আজকের মধ্যে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ